Здравейте, скъпи приятели и любители на пътешествията! В днешната серия ще ви покажа един монумент, издигнат за дълбековичи подвига на загиналите за свободата на България на мястото отбранявано по време на шипшинските боеве, които се явяват критична точка в руско-турската освободителна война и решават нейният изход. Точно така, това е паметникът на свободата Шипка. За повече подробности към епизода, както винаги линчета в описанието. А сега да започнем. Намира се на 15 км от град Шипка, който е разположен в подножието на Стара планина и на 27 км от град Казанлък, който е най-големият град в областта. На връх Свети Никола, който е висок 1326 метра, в прохода Шипка в Стара планина е построен паметникът Шипка, наричан още паметникът на свободата. Лесно достъпен е с кола или друго превозно средство до самият връх. Има два маршрута, по които може да се стигне. Пътят Казан Лагаборво през Шипченският проход или пътят, който минава паметникът на Бузуджа към Габрово. По последни данни, панорамният път между Шипка и Бузуджа би трябвало да е затворен за ремонт. Паркирането не е проблем, понеже има два паркинга, които са сравнително големи и покриват напълно нуждите на посетителите през годината. Единственото изключение прави националният празник на България 3 март. Тогава е доста трудно с паркирането, но пък се заслужава, повярвайте ми. По време на Руско-Турската война, която се провежда от 1877 до 1878 година, началото на август 1877 година, генерал Николай Столетов организира отбраната на Шипченския проход с общо 7500 офицери, войници и 27 уръдия. Разполага Шипченският отряд на връх Свети Никола, върх Орлово Гнездо и връх Шипка. Склоновете на всички върхове са стръмни и почти непрестъпни. Обрасли се с гъсти гори и храсти. Почти няма открити пространства. Защитниците, наричани още пълченци, показват изключителен героизъм, въпреки численото превъзходство от страна на войските на Османската империя и успяват да отблъснат атаките. Борят се многократни опити за превземането на позициите и отбраняване от българите и руснаци. Трудно достъпният терен е голямо затруднение за атакуващите, но численото превъзходство на Османските орди е смазващо поради което и двете страни търпят извънредно тежки загуби в тези боеве. На местата, където патроните и снарядите на руско-българските отряди свършват, се стига до свирепи ръкопашни боеве, в които отбраняващите се изсипват водопади от камъни, каруци, уръдия и съндъци по лазещите нагоре врагове. Накрая, когато и всички предмети се свършват, те започват да хвърлят надолу труповете на убитите си другари. Това е едно от емблематичните обстоятелства, с които тази битка е известна. Дори и телата на убитите, въпреки че вече са мъртви, продължават да повалят враговете към пропаста. През септември 1877 г. Сулейман Паша прави още един безуспешен и последен опит за атака. С това приключва и битката за Шипшинският проход. За официален ден на българското освобождение се счита 3 март 1887 г., когато е подписан Сан Стефанският предварителен мирен договор за прекратяването на руско-турската война. В името на тези забележителни подвизи и храбрости е построен монумента, който да напомне за всички дали живота си в тази битка за свободата на България. Основният камък на паметника е положен на 24 август 1922 г., а изграждането му завършва едва през 1930 Камъните се обработвали на ръка и се извозвали до паметника с волски каруци, а пясъкът се превозвал с чрез катъри от Маглиш и Енина. На 26 август 1934 г. Паметникът на Върх Свети Никола е тържествено открит от държавния глава Цар Борис III. Монументът представлява голяма кула от Доломит с формата на пресечена пирамида и височина от 31 метра и половина. Към него водят 894 стъпала. Над входа на кулата стои огромен месен голов с дължина 8 метра и височина 4 метра и тегло от 12 тона, сгубене от 53 отделни парчета. На другите страни на кулата са изписани местата на големите сражения. Те са Шипка, Стара Загора и Шейново. На няколко метра в ляво от входа е разположен вечният огън. На приземния етаж на паметника стои голям мраморен саркофаг, в който се паза част от костите на руските войни и българските опълченци. Над него има четири етажа, които са организирани в музеен стил. Има разположени копия на българските болни знамена и други реликви, които може да видите докато се изкачвате към върха. Там се намира копия на Самарското знаме, първото бойно знаме на българското получение. На самия връх на кулата се открива прекрасна панорамна клетка към връх Шипка и околността. И ето, че дойде края на днешният епизод. Надявам се той да ви е харесал. Ако това е така, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се и коментирайте. Не забравяйте да споделите, за да достигне до повече хора. Бъдете здрави и до нови срещи!